नमस्कार बालमित्रांनो मी शमिका म्हात्रे चेंबूर एज्युकेशन सोसायटीच्या प्राथमिक शाळेतील सहाय्यक शिक्षिका आज मी तुम्हाला छानशी गोष्ट सांगणार आहे माझ्या गोष्टीचं नाव आहे आनंदासाठी नम्रता गावात एक नवीन शाळा सुरू झाली होती खूप मुलांनी त्या शाळेत प्रवेश घेतला होता सर्व मुले सारखी नव्हती काही मुले कोणाचीही न ऐकणारी होती कार्तिक हा त्यापैकी एक होता त्याला एखादे काम आवडले तरच तो करत असे याप्रमाणे तो खेळात खाण्यात वाचनात आणि परीक्षासाठी लिहिण्यातही हट्टपणा करू लागला कार्तिकची आई वडील आजी आजोबा यांनी विविध प्रकारे त्याला प्रयत्न करून त्याच्यात बदल घडून आणण्याचा प्रयत्न केला पण सारे व्यर्थच एके दिवशी कार्तिक घरी आला तो दमला होता आणि त्याला खूप भूकही लागली होती दुसऱ्या दिवशी परीक्षा होती तरीही तो खूप वेळ खेळला होता तो त्याच्या आईला म्हणाला आई मला खूप भूक लागली आहे लवकर जेवायला दे आईने लगेच उत्तर दिले मुला मला माफ कर मी काहीही अन्न शिजवले नाही कार्तिकने विचारले का का नाही शिजवले आईने उत्तर दिले मी बनवू शकत नाही माझी मर्जी आहे ती आईचे वागणे नेहमीप्रमाणे नाही हे एव्हाना कार्तिकला समजून गेले होते म्हणून तो चातुर्याने त्याच्या आजीकडे गेला आणि तिला म्हणाला काहीतरी खायला बनव मला खूप भूक लागली आहे ते मला शक्य नाही आजी उत्तरली कार्तिकने विचारले का काय अडचण आहे मी दिव्याच्या वाती बनवत आहे मी स्वयंपाकघरात जाऊ शकत नाही आत्ता माझ्यामध्ये अधिक काही ताकद उरली नाही आजीने उत्तर दिले आजी कार्तिकसाठी काहीही करू शकत नाही याचे कार्तिकला वाईट वाटले तो वडिलांकडे गेला आणि जे घडले ते सांगितले तो त्यांना म्हणाला मला थोडे पैसे द्या मी काहीतरी खायला घेऊन येतो त्याच्या वडिलांनी त्याच्याकडे रागाने पाहिले आणि ते त्याला म्हणाले नाही मी नाही तुला पैसे देणार जा कार्तिकला फार वाईट वाटले त्याचे आई वडील आजी यांना त्याची काळजी नाही हेच त्याच्या पूर्णपणे वागणे बदलले आहे हे त्याच्या लक्षात आले एकीकडे त्याला खूप भूक लागली होती आणि दुसरीकडे त्याला तीव्र वेदनाही होत होत्या कार्तिक खूप थकला होता त्याच्या डोळ्यातून अश्रूच्या नद्या वाहू लागल्या आत्ता शेवटचा आश्रय म्हणून तो त्याच्या आजोबांकडे गेला आणि त्यांनी पैसे देण्यास सांगितले ते म्हणाले माझ्याकडे काहीही पैसे नाहीत तुझ्या वडिलांनीच मला दिले पाहिजेत कार्तिक काहीही करू शकला नव्हता तो खूप दुःखी झाला त्याच्या आजोबांनी त्याला आपल्या कुशीत घेतले आणि त्याला समजावले हे बघ कार्तिक जरा या घरातील प्रत्येकजण हट्टीपणा करू लागले तर सगळ्या गोष्टी या अशा घडतील आपण हट्टपणाने वागायला नाही पाहिजे कारण आपल्यावर खूप साऱ्या जबाबदाऱ्या असतात काम करणाऱ्यांची एक विभागणी असावी आणि प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी पार पाडावी नाही तर आपणास अडचणींना सामोरे जावे लागेल त्यांनी बऱ्यापैकी कार्तिकला समजावले ते पुढे म्हणाले मला शक्य होते तेवढे मी मिळवले मी तुझ्या वडिलांना शाळेत आणि महाविद्यालयात पाठवले आणि त्याने त्यांचे शिक्षण पूर्ण केले तुझ्या आजीने त्याची आणि सर्व कुटुंबियांची काळजी घेतली आता तुझे वडील माझी आणि तुझ्या आजीची चांगल्या प्रकारे काळजी घेत आहेत तुझ्या आईबाबांचंच बघ ना सध्या ती सर्व कुटुंबाची काळजी घेत आहेत आम्ही तुझ्यासारखे हट्टी नाही आम्ही आमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतो कार्तिकच्या आजोबा क्षणभर थांबले आणि त्याच्याकडे पाहून हसले कार्तिक म्हणाला मला सर्व समजले आहे येथून पुढे मी हट्टीपणाने वागणार नाही आता माझ्या इच्छेचा प्रश्नच नाही 
फक्त तुमची इच्छा आजोबांनी कार्तिकची पाठ थोपटली आणि स्पष्ट केले नाही नाही ही माझी इच्छा नाही किंवा तुझी इच्छा नाही ही आपली इच्छा आहे कार्तिकची आई हे सर्व पाहत होती तिने कार्तिकसाठी ताटामध्ये जेवण आणले कार्तिकला लक्षात आले होते की हे सर्व नाटक होते त्याला मनापासून हसू आले धन्यवाद